এরপর আমরা প্রতি সরাঙ্ক এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব প্রতি সরাঙ্ক ও আলোর যে আলোটা ব্যবহার করেছি তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তো আমরা জানি কি যে প্রতি সরাঙ্ক কি হয় এক নম্বর সাপেক্ষে দু নম্বরের প্রতি সরাঙ্ক কি হয় না ভি ওয়ান বাই ভি টু এক নম্বরে বেগ এক নম্বরে আলোর বেগ এক নম্বর মাধ্যমে আলোর বেগ বা দু নম্বর মাধ্যমে আলোর বেগ আবার আমরা জানি কোন একটি মাধ্যমে আলোর বেগ ওই আলোর যে কম্পাঙ্ক এবং ওই আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে এটা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এটা মনে রাখতে হবে ভি সমান নিউ ল্যামডা যেখানে ভিটা হচ্ছে আলোর বেগ নিউ এটাকে নিউ চিহ্ন বলে গ্রিক লেটার এটা হচ্ছে আলোর কম্পাঙ্ক আর ল্যামডা এটাও একটা গ্রিক লেটার এটাকে বলে আলোর তাহলে এখানে নিউটা হচ্ছে কোন একটা নির্দিষ্ট আলোর ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে তো কোন একটা নির্দিষ্ট বর্ণের আলো নিয়ে যদি আমি পরীক্ষাটা করি এবং সেই পরীক্ষাতে যদি আমি এক নম্বর মাধ্যমে সাপেক্ষে দু নম্বর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে রাশি মেলাতে ভি ওয়ান বাই ভি টু এই সমীকরণটা বসাই তাহলে আমি এই সমীকরণের সাহায্যে ভি ওয়ানের জায়গায় লিখতে পারি নিউ ল্যামডা ওয়ান এবং ভি টুর জায়গায় লিখতে পারি নিউ ল্যামডা টু নিউটা চেঞ্জ হবে না নিউ একটা ওই আলোর ওই বর্ণের আলোর একটা ক্যারেক্টার একটা ক্যারেক্টারিস্টিক বা বৈশিষ্ট্য এটা কনস্ট্যান্ট থাকে কাজে ভি ওয়ান এবং ভি টু যদি পরিবর্তিত হয় মানে এক নম্বর মাধ্যমে বেগ যদি ভি ওয়ান হয় এবং দু নম্বর মাধ্যমে বেগ যদি ভি টু হয় এটা এক নম্বর মাধ্যম এটা দু নম্বর মাধ্যম এখানে যদি ওই একই বর্ণের আলোর বেগ ভি ওয়ান এখানে একই বর্ণের আলোর বেগ যদি ভি টু হয় তাহলে এই যে বেগের পরিবর্তনটা হচ্ছে এটা বেসিক্যালি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পরিবর্তন হচ্ছে বলেই বেগের পরিবর্তন হচ্ছে কারণ নিউ কনস্ট্যান্ট এটা ফিক্সড তাহলে ল্যামডা চেঞ্জ হচ্ছে বলেই ভি চেঞ্জ হচ্ছে যাই হোক তো এখান থেকে এটা সমাধান করলে আমি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ওয়ান নিউ টু সমান আসবে ল্যামডা ওয়ান বাই ল্যামডা টু তাহলে এক নম্বরের সাপেক্ষে দু নম্বরের যে প্রতি সরাঙ্ক সেটা হবে এক নম্বর মাধ্যমে যে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা দু নম্বর মাধ্যমে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এরপর যদি পরম প্রতি সরাঙ্কের রেসপেক্টে আমি যদি ব্যাপারটা বলি পরম প্রতি সরাঙ্ক মানে কি বলেছিলাম পরম প্রতি সরাঙ্ক মানে আমি বলেছিলাম মিউ টু এক নম্বর মাধ্যমটা শূন্য মাধ্যম তাহলে এখানে আমি লিখবো সি বাই ভি টু সি সমান নিউ ল্যামডা আমি বলে দিলাম এখানেও নিউ ল্যামডা ইউজ করতে হবে ল্যামডা হচ্ছে শূন্য মাধ্যমে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আর ভি টু মানে আমি লিখবো কি নিউ ল্যামডা টু তাহলে এখানে নিউ নিউ কেটে যাবে তাহলে আসবে কি মিউ টু সমান আসবে ল্যামডা বাই ল্যামডা টু তাহলে দু নম্বর মাধ্যমের বা যে কোনো মাধ্যমে যে পর পরম প্রতিসংখ্য সেটা কী হবে না শূন্য মাধ্যমে ওই বর্ণের আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাই ওই যে মাধ্যমে আমি পরম প্রতিসংখ্য বের করবো সেই মাধ্যমে আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যে অনুপাত সেটার সাথে সমান অর্থাৎ কোনো একটি মাধ্যমের পরম প্রতি সংখ্যা সবসময় সেই মাধ্যমে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাথে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় এটা একটা আমার সিদ্ধান্ত তাহলে পরম প্রতি সংখ্যা এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস রয়েছে সেটা হলো বিক্ষেপণ আমরা বিচ্ছুরণ জানলাম বিচ্ছুরণ থেকে আমরা বিভিন্ন মানে একটি মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণের আলোর যে প্রতিসরণকের পরিবর্তন সেখান থেকে প্রতিসরণ কোণের পরিবর্তন সমস্ত কিছু জানলাম এরপর একটা ছোট জিনিস আছে তা হলো আলোর বিক্ষেপণ আলোর বিক্ষেপণটা কি আলো যদি আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কম ডাইমেনশনের যদি কোনো একটি কোনো ধূলিকণা বা কোনো গ্যাসীয় কণা দ্বারা কণার উপর যদি মানে আলো একটি কোনো গ্যাসীয় কণা বা ধূলিকণা যাদের আকৃতি আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কম সেখানে যদি আপোজিত হয় তাহলে কি হবে না ওই গ্যাসীয় কণা বা ধূলিকণা এরা কি করবে না ওই আলোর যে আলোটা আপোজিত হয়েছে তাকে প্রথমে শোষণ করবে শোষণ করার পর এটি নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক তরঙ্গ হিসাবে 
তাকে চারদিকে ছড়িয়ে দেবে এটা তার একটা প্রপার্টি তো এই জন্য এই ঘটনাকে বলা হয় বিক্ষেপণ অর্থাৎ কোনো ধূলিকণা বা গ্যাসীয় কণা যাদের ডাইমেনশন যাদের আকার আকৃতি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তুলনায় কম ছোট তাদের দ্বারা আলো প্রথমে শোষিত হয় যদি আলো ওখানে আপোজিত হয় তাহলে শোষিত হয় এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে সেগুলি দ্বারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই ঘটনাটাকে বলা হয় আলোর বিক্ষেপণ তো আলোর বিক্ষেপণ সংক্রান্ত যে বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়েছে সেখানে দেখা গেছে যে যে বর্ণের আলো বিক্ষেপিত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সেই বর্ণের আলোর বিক্ষেপণের যে ইন্টেন্সিটি অর্থাৎ তীব্রতা সেটা ল্যামডার সাথে ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ মানে এটা একটু বলা ভুল হলো সঠিক স্টেটমেন্ট হবে যে মানে যে আলোটা বিক্ষেপিত হচ্ছে সেই বিক্ষিপ্ত আলোর যা তীব্রতা সেটা ওই আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাথে ব্যস্তানুপাতিক পরিবর্তিত হয় এবং শুধুমাত্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাথে ব্যস্তানুপাতিক নয় সেটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চতুর্থ ঘাতের সাথে ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ আই প্রপোশন টু ওয়ান বাই ল্যামডার টু দেওয়ার ফোর মানে যে বর্ণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি সেই বর্ণের বিক্ষেপণের তীব্রতা কম ল্যামডা যদি বেশি হয় এই ভগ্নাংশটা কমে যাবে এই ভগ্নাংশ কমে যাওয়া মানে আয় কমে যাবে আর ল্যামডা যদি কম হয় অর্থাৎ যে বর্ণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম সেই বর্ণের বিক্ষিপ্ত সেই বর্ণের বিক্ষেপণটা বেশি হবে মানে সেই সেই বর্ণের সেই বর্ণের যে আলো বিক্ষিপ্ত হবে সেই বিক্ষিপ্ত আলোর তীব্রতা বেশি হবে তাহলে আমি জানি যে লাল বর্ণের যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেটা বেগুনি বর্ণের তুলনায় বা নীল বর্ণ বলি নীল বর্ণের তুলনায় বেশি তাহলে কি হবে না লাল বর্ণের যা বিক্ষিপ্ত আলোর তীব্রতা সেটা কি লিখব সাম কনস্ট্যান্ট এর প্রপোশনাল সাইন্টে তুই যদি আমি একটা ইকুয়াল ইকুয়েশন আনতে চাই তাহলে আমি একটা কনস্ট্যান্ট আনতে হবে তাহলে কনস্ট্যান্ট বাই ল্যামডা আর টু দি পার ফোর এবং আমি যদি ব্লু বর্ণটাকে নিয়ে কাজ করি তাহলে এটাকে আমি সমীকরণটাকে এভাবে লিখতে পারি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এই ভগ্নাংশ এই যে ভগ্নাংশটা এই ভগ্নাংশে হরের মানটা এই ভগ্নাংশে হরের মানের তুলনায় অনেক বেশি কারণ ল্যামডার বেশি ল্যামডার টু বাফোর আরও বেশি ফলে আই আর কি হবে সেটা আই বি তুলনায় অনেক কমে যাবে ফলে অনেক কমে যাবে তার ফলে কি হবে না এই নীল বর্ণ যে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে বিক্ষিপ্ত বর্ণের নীল মানে বিক্ষিপ্ত আলোর নীল বর্ণের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবে বিক্ষিপ্ত আলোতে নীল বর্ণের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবে মানে বিক্ষেপণটা নীল বর্ণের সবচেয়ে বেশি হবে এর একটা খুব ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স হচ্ছে যে আমরা যে আকাশ দেখি সেটা নীল বর্ণের হয় কেন হয় কারণ বায়ুমণ্ডল কারণ আকাশে যখন সূর্যালোক যখন আকাশের ভিতর দিয়ে বা মহাকাশ হয়ে পৃথিবী বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তারপরে তো পৃথিবী বৃষ্টি আসছে তো আসার সময় তারা কী করে না ওই বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত বিভিন্ন ধূলিকণা বা গ্যাসীয় কণা দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় মানে সেখানে আলোর বিক্ষেপণের ঘটনাটা ঘটে তো আলোর বিক্ষেপণের ঘটনা ঘটার জন্য কি হয় না সেখানে বিভিন্ন বর্ণের আলো বিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় নীল বর্ণের বিক্ষেপণের হারটা সবচেয়ে বেশি হয় কারণ নীল বর্ণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম নীল বর্ণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হওয়ার জন্য নীল বর্ণের বিক্ষেপণ বেশি হয় আর নীল বর্ণের বিক্ষেপণ বেশি হওয়ার জন্য সমগ্র আকাশ নীল বর্ণ ধারণ করে সেখানে লাল বা অন্যান্য যে তার পাশাপাশি যে আলোগুলো রয়েছে তাদের পাশাপাশি যে বর্ণগুলো রয়েছে তাদের প্রাধান্য অনেক কমে যায় সেই জন্য আকাশটিকে নীল দেখায় ব্যাস